Hi, hello, and this is a live from Mayakata Group where the stories dance. Who is joining? Who is joining? And today we have Lalita party. Hi, hi. Party, hi, something now. Hi. In the middle of the world. Hello. We are waiting. Party wanted to share a story. And I was like, oh, let's go live. She was like, yes, live pola me, story sola la me, is what she said. And yes. Give a thumbs up. I see someone is viewing with us. Wow. Thank you. This is the party. It's been a long time. Everyone is asking me. Where is party? Where is party, Meera? She has not shared stories for quite some time. And I was like, Party can't be over. Party has stories with her. And let's start. Oh, hi Anju. Thanks for joining. Hi Shankar Narayanan. Thank you for joining. So today we have story in Tamil. So over to party. Over to Lalita party. Party, you can start the story. Maya Kada Kekara Anwar Gadikala Namaskaram. Kanchu Fattama. Namaskaram. Aashirvatam. Oru Nal. Oru Nanda Vanthu Pakkatala Poyin. நண்டவனத்துக்கு ஒரு ப பக்கத்தில் போயிட்டுருந்தோம் ஃப்ரீ போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு குடியில் இருக்கிறது அந்த குடியில் ஒரு ரிஷி இருக்கார் அந்த ரிஷி வந்து இந்த ஓடையில் போய் ஆச்சமன மண்டலத்தாக காலையில் தூங்கி எழுந்து ஆச்சமன மண்டலத்துக்காக அங்கே போகிறாரு கோடை ஓடையில் போய் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுட்டு தண்ணி எடுத்து அச் அச்சுதாயனமாக அனந்தாயனமாக கோவிந்தாயனமாக என்று அந்த கமண்டக தினத்தில் தண்ணி விட்டு வாயிலுக்கு சாப்பிட்றாரு அந்த சமயத்தில் அதில் ஒரு தூசி வந்து அந்த கமண்டத்தில் விழுறது உடனே என்ன பண்ணுறாரு என்னடா அது தூசி விழுறதுன்னு அதை எடுக்க போகும்போது ஒரு அது மீனாக ஒன்று மாறிடுறது அந்த மீன் சொல்கிறது சின்ன மீன் அது சொல்கிறது ரிஷி ரிஷி என்னை வந்து கீழே போட்டுறாத என்னை வந்து நீ காப்பாற்றி கீழே போட்டேன்னா பூச்சி போடலாம் என்னை தின்னுடும் அதனால் என்னை ஜாகிரதையாக பார்த்துக்க போடணும் என்னடா அது இந்த மீன் பேசுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்மண்டல்லையே அந்த மீனை போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்ச உடனே அந்த மீன் கம்மண்டலத்தில் பெருசாகிடுறது மீன் என்னடாது பெருசாகிடுது அந்த மீன் சொல்கிறது இந்த மாதிரியே வந்து கம்மண்டலத்தில் எனக்கு இடம் பற்றலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல என்னை கொண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீன் சொல்கிறது அதுக்கு வந்து அந்த ரிஷி என்ன பண்ணுறது இன்னும் இந்த மீன் பேசுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சரின்ட்டு ஒரு பெரிய கங்காலத்தில் அந்த மீனை கொண்டை போடுறாரு அந்த மீனை கொண்டை போட்ட உடனே அந்த மீன் அதுலேயும் பெருசாகிடுது உடனே அதை கூப்பிட்டு சொல்கிறது ரிஷியை கூப்பிட்டு இந்த இடமும் எனக்கு பவர்களா எனக்கு இதை விட பெரிய இடமாக கொடுங்க அப்புறம் இப்படி என்ன பண்ணார் பெரிய தொட்டியில் கொண்டை போடுறாரு அந்த தொட்டியிலையும் அது பெருசாகிடும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஏரியில் கொண்டை விடுறார் அந்த ஏரியில் கொண்டை விட்ட உடனே அந்த ஏரி தண்ணியும் அதுக்கு பற்றலை அதை விட பெருசாகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆற்றுல கொண்டை விடுறாரு அங்கேயும் அது பெருசாகிடுறது அப்புறம் சமுதிரத்தில் கொண்டை விடுறாரு சமுதிரத்தில் கொண்டை விடுன உடனே அங்கேயும் அது பெருசாகிடுது பெருசான உடனே இந்த ரிஷிக்கு அப்புறம் தான் முட்டி வருது என்னடா அது நம்ம ஒவ்வொரு இடமா கொண்டை போடுறோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மீன் பெருசாக என்டே வருது இதனுடைய காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இனிமே இந்த சமுதிரத்துக்கு மேலே இடம் இல்லைப்பா உன்னை கொண்டை விடுறதுக்கு நீ என்ன பண்ணுறது நீ சாதாரண மீன் இல்லை நீ ஏதோ ஒரு எட்சனோ இல்லட்ட ஒரு பகவானோன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மீன்கிட்ட சொல்கிறார் அப்போ சொன்னேன் உனக்கு என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சா நான் தான் வந்து ஒரு பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மீனாக ஆகியிருந்தவர் ஒரு எட்சனாக மாறிடுறார் அப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் இன்றைக்கி வந்து ஏழாம் நாள் பிரளயம் வரப்போகிறது சாதாரண பிரளயம் இல்லை மகா பிரளயம் அந்த பிரளயத்தில் எல்லா இதுவும் அழிஞ்சிடும் ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு வித்து கூட இருக்காது அந்த வித்தை எப்படி நம்ம இதாகிறது வித்து இருந்தால் தான் நம்ம மறுபடியும் உண்டாக்க முடியும் அதனால் என்னாச்சு விதை வேணும் 
இது எல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படி சொல்கிறாரு அவர் ஒரு பெரிய மகா பிரணயம் வரப்போகிறது அதில் எல்லாம் அடிஷன் போயிடும் அடிச்சு ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் உலகத்தை உண்டாக்குறதுங்கிறது பெரிய கஷ்டம் விதை இல்லாத எப்படி செடிகள் முளைக்கும் மனுஷர்கள் இருப்பா அதனால் என்ன சொல்கிறார் இவர் நான் வந்து இப்போ மகா பிரணயம் வரப்போகிறது அந்த மகா பிரணயத்தில் நம்ம நீ என்ன பண்ணுங்க இந்த ஊர் ராஜா கிட்ட போய் நீ எல்லா விவரத்தையும் சொல் சொல்லிட்டு வகைக்கு ஒன்றும் விதை எடுத்துக்கோங்க மரம் வேப்ப மரம் புளைய மரம் மாமரம் செடிகள் த தக்காளி காய்கறி செடிகள் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதை எடுத்துட்டு வர சொல்லி அந்த ராஜா கிட்ட சொல்லு அந்த ஊர் ராஜா கிட்ட அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் சொல்லிட்டு வந்துடு அப்புறம் சொல்கிறார் அவர் அதுக்கப்புறம் சப்த ரிஷிகள் அங்கேருந்து வருவா இந்த பிரளயத்தில் என்னாச்சுன்னா ஒரு கப்பல் வரும் அந்த கப்பலில் வந்து மீன் இருக்கு நீ வந்து மச்சாவமாக இருக்கையில் அந்த மச்சம் வந்து மெச்சத்தை போட்டு இந்த மீனை போட்டு இந்த கப்பலோட கட்டிடும் அப்போ சப்த ரிஷிகள் வருவா அவளும் அந்த இதில் எடுத்துகிட்டு வருவா அந்த பிரளயம் வரும்போது பாக்கி இந்த விதை செடி உரிகள்லாம் எல்லாத்தையும் ஏற்றிக்கு வந்து கப்பலில் கப்பலில் ஏற்றி அதுக்கப்புறம் நீ ஏழு நாள் காத்துன்று ஏழு நாள் காட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் நான் சரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதே போல் ஏழாம் நாள் வந்து பிரளயம் பெருசாக வரப்போகிறது உடனே ராஜாவுக்கு தெரியல ஆகா அவன் சொல்லிட்டு போயிருக்கா அந்த நிஜமாக இருக்கும் போல் இருக்கு நம்ம எடுத்துன்னு போயிடுவோம் கப்பலில் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சுருவோன்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறான் அந்த கப்பலுக்கு எல்லா சாமானியும் எடுத்துன்னு வகைக்கு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரான் அதே போல் சப்த ரிஷிகள் அங்கேருந்து வரா அந்த ஏழு ரிஷிகளும் அந்த கப்பலில் ஏறிக்கிறா அப்புறம் அந்த மீனை போட்டு கயிற போட்டு கட்டிடுன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் அப்போ அந்த மீன் பெரிய மீன் வந்து கப்பலோடு சேர்ந்து கட்டிடுறான் கட்டின உடனே அப்புறம் பெரிய பூமியே ஆட்டம் கண்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரணயம் வரும்போது பிரணயம் வருது வந்த உடனே அந்த கப்பல் மேலே தூக்கி அடிக்கிறது கீழே வருது அசையிறது ஒன்றும் பண்ண முடியல இந்த மீன் வந்து அதை அந்த கப்பலை காப்பாற்றுறது காப்பாற்றினதுக்கப்புறம் மூணு நாள் கழிச்சு அந்த பிரணயம் வந்து சரியாயி அந்த உள்வாங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி சமுதிர தண்ணி உள்வாங்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உள்வாங்கி நேராக எடுத்துன்னு போயிடுது பூரா ஒன்றுமே இல்லாத பூமி வந்து மறுபடியும் வந்து அதை நிறைய க்ளீனாக ஆகிடுறது மண்ணுங்கன்னு எல்லாம் சு சுத்தமாக ஆகிடுறது அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜா அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் இறங்கி அதில் போய் ஒரு ஒரே ஒரு கோவில் வாயு குரு அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு கோயிலை இது பண்ணுறாங்க அப்புறம் அந்த கோயிலேருந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்து பூசாரி அப்புறம் வந்து கோவிலுக்கு வந்து இந்த சாஸ்திரிகள் ஹோமம் என்ற யஜ்யம் என்ற இதுக்கள் எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தராக வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அந்த அந்த ஊரை ஜாகிரதையாக இது பண்ணி மறுபடியும் வந்து அந்த ஊர் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு உலகம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு எல்லாம் அந்த வாயுவும் குருவும் சேர்ந்து செய்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ரிஷிகளும் எல்லாம் புழு பூச்சி எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி அவங்களுக்கு வேண்டி ஆகாரங்கள்லாம் இப்போ பண்ணி மறுபடியும் அந்த உலகத்தை உண்டாக்குறாங்க இதோடு இந்த கதை முடிகிறது நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் நன்றி மாயா கதைக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாட்டி நன்றி பாட்டி அவங்களுக்கு <laughs> So, thanks for coming. So, Patti, over to the pair. Who are you joining? Shankar Narayanan is joining. Thank you so much. Shankar, Anju, Gladys, Arasu, Anjali Sharma, Sharada, Monika. Even all of them are joining. Thank you. Thank you. So, Thanks again for joining Mayakatha, where the story stands. So, this is the party of Lalitha Party. Stay tuned, we have some more stories. We have some more stories. So, we will go to Therapy Life. We will have recorded stories. Stay tuned, we will be sharing all those with you. Thank you. Nandri, welcome. Welcome. Bye. 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 B